ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆ ನಂತರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಬರೋ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಅನ್ನೋ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನ್ ನಾಕೋ ವಿಡಿಯೋ ಮೊದಲೇ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಚಾನಲ್ ಅನು ಸ್ವಯಂ ಕಲಿಕೆ ನೋಡಿ ಕಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಲಾಡು ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅದರಲ್ಲೂ ರವೆ ಮತ್ತು ಬೇಸನ್ ಎರಡನ್ನೂ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಈ ಲಾಡು ಸಖತ್ತಾಗಿ ಅಂದರೆ ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಬೇಸನ್ ಲಾಡುಗಿನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ರವೆ ಉಂಡೆಗಿನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಲಾಡುನ ನೀವು ಒಂದು ಸತಿ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲೇ ಈ ರೀತಿ ಲಾಡು ಖಂಡಿತ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂಥ ಲಾಡುನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ ಬನ್ನಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒಂದು ಕಪ್ನಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಬಿಸಿ ತುಪ್ಪ ಒಂದೂವರೆ ಕಪ್ನಷ್ಟು ಬೂರ ಸಕ್ಕರೆ ಬೂರ ಸಕ್ಕರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ನೀವು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ನಂತರ ಒಂದು ಕಪ್ನಷ್ಟು ಕಡಲೆ ಇಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಬೇಸನ್ ಒಂದು ಕಪ್ನಷ್ಟು ರವೆ ಮೀಡಿಯಂ ಆದರೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಚಿರೋಟಿ ರವೆ ಏನಾದರೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಆ ನಂತರ ಬಾದಾಮಿ ಮತ್ತು ಪಿಸ್ತಾನ ಈ ರೀತಿ ಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದರೂ ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೋದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಈ ಕಡಲೆ ಇಟ್ಟು ಆ ನಂತರ ರವೆ ಆ ನಂತರ ಅರ್ಧ ಕಪ್ನಷ್ಟು ತುಪ್ಪನ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕಣಕ್ಕೂ ತುಪ್ಪ ಮೆತ್ಕೋಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ಈ ರವೆ ಮತ್ತು ಕಡಲೆ ಇಟ್ಟು ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತುಪ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಚಪಾತಿ ಇಟ್ಟಿಗಿನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಳುಗೆ ನಾನು ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಸೊ ನೀಟಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ತೆಳುಗಿದೆ ಈಗ ಎಷ್ಟು ತೆಳು ಕಾಣ್ತಿದೆ ಆ ನಂತರ ಇದು ಇಷ್ಟು ತೆಳುಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಇದನ್ನು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ ನೋಡಿ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ ರವೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಯಾವಾಗಲೇ ಎಷ್ಟು ತೆಳುಗಿತ್ತು ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಈಗ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪನ ಕೈಗೆ ಸವ್ರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸವ್ರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ತುಪ್ಪನ ಸವ್ರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಉಂಡೆ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಉಂಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ಕೈ ಮೇಲೆ ಲಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನನ್ನ ಕೈ ಮೇಲೆ ಲಟ್ಟಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲಟ್ಟಣ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ನೀಟಾಗಿ ಲಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ರವೆ ಮತ್ತು ಕಡಲೆ ಇಟ್ಟು ಎರಡನ್ನೂ ಉರ್ದು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿನ್ನ ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ತುಂಬ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬರುತ್ತೆ ತಿಂಗಳಾರು ಗಟ್ಟಲೆ ನೀವು ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಈಗ ಇದನ್ನು ಹಂಚ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಇದನ್ನು ಸಣ್ಣ ಊರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎರಡೂ ಸೈಡು ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ ಮೊದಲು ರವೆ ಮತ್ತು ಕಡಲೆ ಇಟ್ಟನ್ನು ತೇವ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆ ನಂತರ ನೆನೆಸಿದ್ವಿ ನಂತರ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ರೊಟ್ಟಿ ಥರ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಡ್ರೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನಿದೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಲಾಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರು ಬಟ್ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಎರಡು ಸೈಡು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರೊಟ್ಟಿ ತಟ್ಟದ ಹಾಗೆ ತಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಇದನ್ನು ಡ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಫ್ಲೇಮನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ತೆಗೆ
ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಉಂಡೆ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ನೀವು ಉಂಡೆ ಕಟ್ಬೋದು ಆದರೂ ಬರ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಸಕ್ಕರೆ ಬಿಸಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಆ ನಂತರ ನೀವು ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಆಯ್ತೆ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಉಂಡೆ ಕಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಇದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ನೀವು ಸುಮಾರು ಒಂದು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೋದು ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿಂದರು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೇಕ್ರಿಲಿ ತಂದು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕಿನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಮನೇಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಿ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ರುಚಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಬೇಸನ್ ಮತ್ತು ರವೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಬೇಸನ್ ರವ ಲಡ್ಡು ಇವತ್ತು ನಾನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಈಸಿ ಹಾಗೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಟಿಲ್ ದೆನ